గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ తీసి పెట్టుకునే పలసెట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏమిటి అలాగే ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్ధతుల గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు పార్దాడెంట్ల నుండి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో మన శాశ్వత దంతాలు పోతే ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చా దీనికి ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి శాశ్వత దంతాలు పోతే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవాలి ప్రొసీజర్స్ అనే దానికన్నా అసలు శాశ్వత దంతాలు ఫస్ట్ పోగొట్టుకోకుండా చూసుకోవాలి పో ఎందుకంటే మన దంతాలు మ్యాక్సిమం మన జీవితకాలం ఉండడానికి ఏర్పాటు చేయబడినవి అవి వయసు పెరుగుతుంటే కానీ లేకపోతే వృద్ధాప్యం వల్ల కానీ మన స్కిన్ పాడైనట్టు మన హెయిర్ తెల్లబడిపోయినట్టు పళ్ళు పోవాలని ఎక్కడ కండిషన్ లేదు కానీ పళ్ళు ఊడిపోతున్నా పళ్ళు కదిలిపోతున్నా పళ్ళు జారిపోతున్నా పళ్ళు విరిగిపోతున్నా అవి కేవలం మనకు ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల మనకు కొత్తగా నోట్లో జబ్బులు రావడం వల్ల అలా ఊడిపోతుంటాయి అలాంటి పరిస్థితులు ఎవరికైనా కనిపించినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ని కలవాలి ఇన్ కేస్ యాక్సిడెంట్స్లో కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ మన అశ్రద్ధ వల్ల కానీ అలాగే వయసు పైపడి అంటే అరవై దాటిన తర్వాత కానీ మన పళ్ళని పోగొట్టుకుంటే ఏ సందర్భాల్లో ఉన్నా ఏ వయసులో వారికైనా కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు మనం పెట్టచ్చు అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు చాలా చక్కగా పెట్టచ్చు మన శాశ్వత దంతాలు నమిలి తినడానికి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉపయోగపడతాయో పూర్తిగా ఎలాంటి ఆహారాన్నైనా అంతే స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఉంటాయి అంతే న్యాచురల్గా ఉంటాయి మన శాశ్వత దంతాలు ఎలా అయితే మనం స్పష్టంగా మాట్లాడడానికి ఉపయోగపడతాయో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అలాగే ఉపయోగపడతాయి అలాగే అందంగా అట్రాక్టివ్గా కనిపించడానికి మన శాశ్వత దంతాలు ఎలా ఉపయోగపడతాయో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కూడా అలాగే ఉపయోగపడతాయి సో పళ్ళు పోతే పళ్ళు పెట్టలేము అన్నది ఒకప్పటి మాట ఏ సందర్భాల్లో అన్నా చాలా చక్కగా పళ్ళు పెట్టగలం అది నిన్నటి వరకు ఈరోజు ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ నిన్నటి వరకు ఏంటి పళ్ళు పోతే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు బ్రిడ్జ్ పద్ధతిలో పెట్టేవాళ్ళం అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం అంటే వెనకతలు దంతాలు ఉన్నాయి వెనకతల పళ్ళు నమిలి తినే పళ్ళు అందులో కొన్ని పళ్ళు వెనక్కి పోయినవి అనుకోండి సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల చిన్న వయసులో ఆ పళ్ళని పోగొట్టుకున్నా కూడా తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు మాత్రమే ఇవ్వగలిగే వాళ్ళం చేయలేకపోయే వాళ్ళం ఏమీని అలాగే నోట్లో పళ్ళన్నీ పోయిన సందర్భాల్లో పెద్దవాళ్ళకి కానీ లేదా చిన్నతనంలో యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానీ చిగుళ్ళ జబ్బులు కానీ పళ్ళన్నీ పోగొట్టుకుంటే కేవలం పళ్ళ సెట్లు మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు అందరూ వాడుతుంటారు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లు అవి మాత్రమే ఇవ్వగలిగే వాళ్ళం కానీ ఈరోజు పరిస్థితి వేరు ఈరోజు ఇంప్లాంట్స్ అనే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది చాలా ఈజీగా అసలు వయసు అనే కండిషన్ లేకుండా షుగర్ ఉంది బీపీ ఉంది అనే కండిషన్ లేకుండా ఈ కండిషన్లో పెట్టగలము ఆ కండిషన్లో పెట్టలేము అనే సమస్య లేకుండా ఎముక చిన్నగా అయిపోయింది ఎముక అరిగిపోయింది ఎముక లేదు అని ఒకప్పుడు కూడా చెప్పేవాడు అలాంటి కండిషన్స్ కూడా లేకుండా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల దాటిన ఎవరికైనా కూడా తొంభై సంవత్సరాల వరకు చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాం అది కూడా అతి తక్కువ టైంలో కేవలం మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాము సో అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాము ఎవరికైనా కూడా పళ్ళు పోయి ఈ పళ్ళు ఎలా పెట్టుకోవాలి అని ఇబ్బంది పడుతుంటే మటుకు ఇబ్బంది పడకండి డెఫినెట్గా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టించుకోండి రైట్ సో కొంతమందికి కొన్ని పళ్ళు మాత్రమే ఊడిపోతాయి అంటే ఒకటి రెండు పళ్ళు ఊడిపోవడం అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఇంప్లాన్స్ పెట్టుకోవచ్చా పెట్టుకోవాలమ్మా యాక్చువల్లీ కొన్ని పళ్ళు ఊడిపోతాయి కొన్ని పళ్ళు నోట్లో ఉంటాయి పేషెంట్ ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే పళ్ళు ఎక్కడైతే ఊడిపోయి ఉన్నాయో అటు పక్క నుంచి నమిలి ఎలాగూ తినలేరు వాళ్ళ ఆహారం తినలేరు సో వాళ్ళు ఎక్కడైతే న పళ్ళు ఉంటాయో అక్కడి నుంచి నమిలి తినడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు రెండో ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది కొన్ని పళ్ళు ఉన్నాయి కదా వీటితో మెల్లగా ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిస్తే అన్ని సంవత్సరాలు గడవని అలా టైం అంతా మనం వీలైనంత వరకు లాగిన తర్వాత అప్పుడు మొత్తం ఈ పళ్ళన్నీ కూడా పీకించేసుకొని మేము మొత్తం పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకుంటామనో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకుంటామనో ఆలోచన ఉంటుంది ఇంకొంతమంది అనుకుంటారు అమ్మో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ ఉన్న ఈ మొత్తం సగం పళ్ళు పోయినాయి ఈ ఉన్న సగం పళ్ళు కూడా పీకేస్తారు మన నోట్లో ఉండే మన ఒరిజినల్ పళ్ళని ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి అందుకే నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళను అని కొంతమంది అనుకుంటారు ఈ మూడు ఆలోచనలు కూడా తప్పే ఎలా అంటే ఒక ప ఒక పక్క పోతే ఒక పక్కే నమిలు తింటూ గడిపేయకూడదండి అలా చేయడం వల్ల ఉన్న పళ్ళు కూడా త్వరగా అరిగిపోవడం విరిగిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి సెన్సిటివిటీ అనే సమస్య అంటే జువ్వు అని అరిగిపోవడం వల్ల తీపి పులుపు వేడి లాంటివి తినలేక ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు రెండోది ఎప్పుడైతే నోట్లో పళ్ళు ఉండవో మొహం షేప్
ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళని గట్టిగా ఉండే పళ్ళని మీ నోట్లో అలానే ఉంచుతారు వాటికి ఏమైనా చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ అవసరమైతే డాక్టర్ గారు చేసేసి వాటిని మరింత హెల్దీగా చేస్తారు ఎక్కడైతే పళ్ళు లేవు ఒకటి లేకపోతే ఒకటి రెండు లేకపోతే రెండు నాలుగు లేకపోతే నాలుగు ఆరు లేకపోతే ఆరు అవి మాత్రమే పెట్టి మొత్తం మీ నోటిని మునుపటి అంటే పళ్ళు ఊడిపోకముందు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారో అలానే తయారు చేసి మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించేస్తారు అంతే సో సింపుల్ సో ఇలాంటి ఆలోచనలతో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే మటుకు నష్టం మీకే ఎందుకంటే నోట్లో ఉండే ఆకాశిని పళ్ళు కూడా పోతాయి తద్వారా మీ ఎముక కూడా దెబ్బ తినే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటుంది రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మేడం చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి నార్మల్ గా వైట్ గా చేసే ఇచ్చండి దానిలో పెద్ద బాధపడవలసింది ఏమి లేదు ఎందుకు అంటే ఈ రంగు మారిపోయిన పళ్ళని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితే అది పుట్టుకతో రావడం వల్ల జీవితకాలం ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి చాలా మంది పేషెంట్లకు ఉంటుంది మీకే కాదు దాన్ని టూత్ వైట్నింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా తెల్లగా చేయొచ్చు లేదా స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మీ పళ్ళని తెల్లగా మెరిసేటట్టు చేయొచ్చు రెండు పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అనంతపూర్లో బార్ద డెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందండి ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా నెంబర్ మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ దానికి ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వండి వెంటనే మీ ప్రాబ్లం ఒక్కడేలోనే సాల్వ్ చేస్తారు వెంట ఆ తర్వాత నుంచి తెల్లగా ఉండే పళ్ళు ఉంటాయి రంగు మారిపోయిన పళ్ళు నిజంగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితే మన పళ్ళు రంగు ఎందుకు మారిపోతాయి మన పళ్ళు రెండు కండిషన్స్లో రంగు మారిపోతాయి ఒకటి పుట్టుకతోనే ఇందాక కాలర్ చెప్పినట్టు నీటిలో ఫ్లోరిన్ శాతం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల పళ్ళు తయారవ్వడమే పసుపచ్చిగా తయారవుతాయి రెండో కండిషన్ సిగరెట్లు కాల్చడం టీలు కాఫీలు ఎక్కువ తాగడం గుట్కాలు తినడం పానులు తినడం పళ్ళు తోమపోవడం సరిగ్గా ఇలాంటి కండిషన్స్లో పళ్ళు పసు పచ్చి కలర్లో బ్రౌన్ కలర్లో ఎల్లో కలర్లో ఏదో కలర్లోకి మారిపోతాయి ఈ రెండు కండిషన్స్లో కూడా పేషెంట్ సోషల్ లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ దెబ్బతింటుంది ఎందుకంటే మనం మాట్లాడినా నవ్వినా ఏం చేయడానికన్నా పళ్ళు అనేవి కరెక్ట్గా ఉండాలి అవి తెల్లగా మెరుస్తూ ఉండాలి అంటే మెల్లమెల్లలాడే మెరుపు కాకపోయినా నార్మల్ కండిషన్లోనే ఉండాలి అప్పుడే మనం నార్మల్ మనకు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాం ఎలాంటి కండిషన్స్లో మన పళ్ళు రంగు మారిపోయి ఉన్నా పుట్టుకతో సమస్యల వల్ల రంగు మారిపోయి ఉన్నా మధ్యలో రంగు మారిపోయినా కూడా దానికి తగిన చికిత్సలు ఉన్నాయి వెంటనే రెండో రోజుకు మూడో రోజుకు అంటే కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి ముప్పై ఆరు గంటల్లోనే మీ పళ్ళని తెల్లగా మార్చడం చాలా సులువుగా చేయొచ్చు ఎవరైనా రంగు మారిపోయిన పళ్ళతో ఇబ్బంది పడుతుంటే మటుకు డెఫినెట్గా ఇబ్బంది పడద్దండి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నార్మల్గా తెల్లగా చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో రామలింగయ్యంప్లాయ్ <laughs> 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 హెల్త్ కార్డు తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరికైనా కూడా హెల్త్ కార్డు ఉంటే వాళ్ళకి బేసిక్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని కూడా నో మనీతో చేయొచ్చు అది హైదరాబాద్ అమీర్పేట్ బ్రాంచ్ లో ఉంది సో ఎవరైనా కూడా అక్కడికి వెళ్ళి బేసిక్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవచ్చు మీ కండిషన్ అలాగా పళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుని పెట్టడం వరకే అయితే పెట్టచ్చు సార్ ఇబ్బంది ఏం లేదు అమీర్పేట్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళండి లేదు నోట్ లాస్ లొక్క పన్ను కూడా లేదు పూర్తిగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కావాలి అంటే అవి ఇంప్లాంట్స్ అనే ట్రీట్మెంట్ని ఈ హెల్త్ కార్డులో గవర్నమెంట్ ఇవ్వట్లేదండి అది ఒకసారి మీరు కనుక్కోండి మీకు కూడా అర్థం అవుతుంది సో దానికి మీరు ఖర్చు పెట్టుకుని చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే చాలామందికి ఇలా మంచి ట్రీట్మెంట్ కావాలి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కావాలి మంచి ఆహారాన్ని నమిలు తినాలి ఇలా ఏ ట్రీట్మెంట్ అన్నా ఫిక్స్డ్ పళ్ళే కాదు చిగురుల జబ్బులే కాదు ఇందాక కాల్ చేసినట్టు అందానికి సంబంధించిన కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ కాదు ఇలా ఏం చేయించుకుని హెల్దీగా అవ్వాలన్నా అందంగా అవ్వాలన్నా బేసిక్ ప్రైస్ని కూడా ఒకేసారి పే చేయలేరు చాలామంది చేయలేరు సో వాళ్ళందరికీ కూడా బజాజ్ ఈఎంఐ ప్రాసెస్ అనేది పార్దరెంటల్ డెబ్బై యొక్క బ్రాంచ్ల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది పార్దరెంటల్కి సెవెంటీ వన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణ స్టేట్లో కూడా ప్రతి ఒక్క జిల్లాలోని పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది బెంగళూరులో కూడా పది బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ అంటే మీ ఫీజు మొత్తాన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకోవచ్చు లేదా 
ఒక్క రూపాయి స్కీమ్ అనేది ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్గా లేటెస్ట్గా పార్ద డెంటల్ అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అంటే మీరు డౌన్ పేమెంటే ఉండదు లక్ష యాభై వేల రూపాయల సమస్యలు అంటే ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ వరకు మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా ఎటువంటి ఇది ఉన్నా ఒక రూపాయి కూడా పే చేయకుండా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ముందు తర్వాత నెల నుంచి మీకు ఈఎంఐ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఎనిమిది నెలల్లో మీ ట్రీట్మెంట్ ఖర్చుని హ్యాపీగా పే చేసుకోవచ్చు చాలామంది పాత పేషెంట్లు కూడా ఒకేసారి పే చేయలేరు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు కాస్ట్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోలేక వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన పేషెంట్లు అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి రాగానే వెనక్కి వచ్చి ఎంచుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫీజు మొత్తాన్ని నెలకి రెండు వేలు చొప్పున మూడు వేలు చొప్పున ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకుని మంచి ట్రీట్మెంట్స్ పొందుతూ ఉన్నారు సో ఎవరికైనా ఇలాంటి ఇబ్బంది ఉంటే ఈ ఫెసిలిటీ అనేది అన్ని బ్రాంచెస్లో అవైలబిలిటీ ఉంది మీరు ఉపయోగించుకుని హెల్దీగానే అవ్వచ్చు అలాగే అందంగా కూడా అవ్వచ్చు రైట్ సో కొంతమందికి పళ్ళు కదులుతుంటాయి లూజ్ అయిపోతుంటాయి సో ఈ కదులుతున్న పళ్ళకి పళ్ళని సెట్ చేస్తారా డెఫినెట్ గా సెట్ చేయొచ్చండి అందులో చాలా మంది కూడా నోట్లో కొన్ని పళ్ళు కదులుతుంటాయి ఎస్పెషల్లీ కింది పళ్ళు ఈ పైన దంతాలు ఇవన్నీ కూడా ఊగులాడుతూ ఉంటాయి నోట్లో కొంచెం దుర్వాసన వస్తుంటుంది చిగురులో నుంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ పెద్దగా నోటీస్ చేసుకోరు పాపం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఏం చేయాలో తెలీదు ఆల్రెడీ పళ్ళు కదిలిపోయాయి ఈ ఊగిపోతున్న పళ్ళని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టించుకోవాలంటే ఎంత టైం ఆగాలి ఎన్ని రోజులు ఈ పళ్ళు పీకేస్తే మళ్ళీ పళ్ళు పెట్టడానికి వెయిట్ చేయాలి మేము ఆఫీసులకి ఎలా వెళ్ళాలి స్కూళ్ళకి వెళ్ళా వెళ్ళాలి ఇలాంటి భయాలు అన్నిటితో కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు పేషెంట్లు ఇంప్లాంట్స్ అనే అద్భుతమైన టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చాకండి కదులుతున్న పళ్ళతో వస్తే ఆ పళ్ళను తీసేసి ఆ చిగురులో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ని మొత్తం క్లియర్ చేసి వెంటనే ఇంప్లాంట్ పెట్టి పైన పన్ను పెట్టేయగలుగుతున్నాం అంత ఈజీగా ఇది కేవలం ఈరోజు పన్ను తీస్తే మరుసటి రోజుకో ఆ మరుసటి రోజుకో అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి ముప్పై ఆరు గంటల లోపలే మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వగలము సో పళ్ళు లేకుండా ఎలా ఉండాలి అని భయాలు వద్దు ఈ పళ్ళు తీసేస్తే మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఖాళీ స్థలంతో మేము ఎలా నవ్వాలి ఎలా మాట్లాడాలి అనే భయం వద్దు ఇంకా భవిష్యత్తులో నమిలి తినే పరిస్థితి ఏంటి అనే భయం అసలు వద్దు వీటిలన్నిటికీ కూడా సొల్యూషన్ ఉంది వెంటనే కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వచ్చు పైపెచ్చు అందరూ కూడా నోట్లో ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు కదులుతున్నప్పుడే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పళ్ళు కదులుతున్నాయి అంటే చిగుళ్ళ వ్యాధి చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ మీకు వచ్చింది అని అర్థం కేవలం చిగుళ్ళ వ్యాధుల్లోనే చిన్న వయసులో పళ్ళు కదిలిపోవడం ఊడిపోవడం జారిపోవడం కనపడతాయి ఇవి ఎవరికి కనిపించినా కూడా వెంటనే అశ్రద్ధ చేయకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తగిన చికిత్సలు పొందండి లేకపోతే నోట్లో ఉండే పళ్ళన్నీ ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు భోపాల్పల్లి నుండి హలో చెప్పండి వలి గారు అంతే నలభై సంవత్సరాలకి పళ్ళు ఊగిపోతున్నాయంటే మొదలు మీకు చిగుళ్ళకి సంబంధించిన వ్యాధి ఉందండి అందుకే మీకు పళ్ళు కదిలిపోతున్నాయి జనరల్గా నలభై సంవత్సరాలకి పళ్ళు కదలవు ఎవరికి ఎవరికి కదలవు ఇప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళకి కూడా డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా నోట్లో పళ్ళు ఉంటాయి చూడండి మీకు పళ్ళు కదిలిపోతున్నాయంటే చిగురులు బలహీనపడ్డాయి చిగురులను పట్టుకుని ఉండే ఎముక అరిగిపోయింది అని అర్థం ఫస్ట్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ చేయించుకుంటే మీరు చిగుళ్ళకి సంబంధించిన చిన్న చిన్న చికిత్సలు ఉంటాయి అవి చేయించుకోవడం ద్వారా మిగతా పళ్ళు ఊడిపోకుండా ఆపచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తీసేయాలి నోట్లోంచి రెండోది కదులుతున్న పళ్ళతో మీరు అన్నం తినలేకపోతున్నాను నమిలి తినలేకపోతున్నాను నేను ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ఇమ్మీడియట్గా ఏ మీరు ఎప్పుడైతే చిగుళ్ళ వ్యాధికి చేసిన చికిత్సలోనే మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా పిల్లర్ మీరు మళ్ళీ అదే సిట్టింగ్లో అదే ట్రీట్మెంట్ మధ్యలోనే ఆ పన్ను తీసి ఇంప్లాంట్ పెట్టి రెండో రోజుకి మీకు పన్ను పెట్టేస్తారు మీరు హ్యాపీగా నమిల కోరిక తినచ్చు ఫస్ట్ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినడం వల్ల హెల్దీగా ఉంటారు ఇబ్బంది ఏం పడకండి చాలామందికి ఈ సమస్య ఉంటుందండి చిగుళ్ళలో నుంచి నెత్తరు కారడం చిగుళ్ళు వాచడం చిగుళ్ళు కిందికి జారిపోవడం నోట్లోంచి దుర్వాసన రావడం ఈ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఇవన్నీ కూడా చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒక లక్షణాలు అలాంటి సమస్యలు ఎవరు కనిపించినా వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చికిత్సలు చేయించుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ అనగానే భయపడాల్సింది ఏం లేదు చిగుళ్ళకు సంబంధించిన లేజర్ చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి కేవలం ఇరవై నిమిషాల్లోనే నోరు శుభ్రపడిపోతుంది నోరు దుర్వాసన ఆగిపోతుంది పైపెచ్చు చిగుళ్ళకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవడం వల్ల పళ్ళు త్వరగా ఊడిపోకుండా మనం ఆపగలుగుతాము అ
చిన్న బిడ్డలకి క్లిప్పులు చికిత్స చేయించుకోవాలన్నా ఎవరు ఏ ఏ సమస్యతో వచ్చినా కూడా స్పెషలిస్టులు ట్రీట్ చేయడమే పార్దరెంటల్ ప్రత్యేకత ప్రాక్టికల్లీ అందుకే కూడా పార్దరెంటల్కి సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఏ మెడికల్ హిస్టరీలో అన్నా ఏ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లో అన్నా కేవలం అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై శాతం మాత్రమే సక్సెస్ రేటు ఉంటుంది కానీ పార్దరెంటల్ మటుకు తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం సక్సెస్ రేటు ఉంటుంది అది కేవలం స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల అన్ని బ్రాంచ్లు కూడా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్తో మంచి స్పెషలిస్టులతో మంచి ఎక్విప్మెంట్తో తీర్చిదిద్దడం వల్ల ఎంత పెద్ద ట్రీట్మెంట్ అన్నా ఎంత అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అన్నా ఎవరన్నా కూడా సిటీస్కి వెళ్ళి అంటే హైదరాబాద్ బెంగళూరు విజయవాడ విశాఖపట్నం ఇలా మంచి సిటీస్లోనే దొరికే ట్రీట్మెంట్ని ప్రతి ఒక్క జిల్లాలోనే అందుబాటులోకి తీసిరాడు అంటే ఎవరు కూడా ఒక ట్రీట్మెంట్ కోసం ఎక్కడికో ఒక వంద కిలోమీటర్లు రెండు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయని అవసరం లేదు మీ ఇంటి పక్కన ఉండే పార్ద డెంటర్లో కూడా హైదరాబాద్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుందో ఆ బ్రాంచ్లో కూడా అలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాము సో భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఖర్చులో సాల్వ్ చేసే అవకాశాలు చాలా తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేసే అవకాశాలు పూర్తిగా ఉన్నాయి రైట్ అండి కర్నూలు నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి వెంకట నారాయణ గారు హలో చెప్పండి సార్ పళ్ళు నొప్పు వస్తున్నాయి మీరు అన్నం తినేటప్పుడు పళ్ళు నొప్పు పడుతున్నాయి పెయిన్ వస్తుంది సార్ ఒకటి పళ్ళల్లో రంధ్రాలు అయి ఉండొచ్చు పళ్ళు అరిగిపోయి ఉండొచ్చు చిగుళ్ళ వ్యాధి అయి ఉండొచ్చు ఈ మూడిట్లో ఏదన్నా అవ్వచ్చు అండి కానీ ఒకసారి మీకు కరెక్ట్ గా ఏంటి మీ సమస్య అనేది తెలుసుకుంటే వెంటనే ఆపేయచ్చు దాన్ని సాయంత్రానికి ఆ నొప్పిని ఆపేయచ్చు అది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు కాకపోతే మీరు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఎక్స్రే తీయించుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని ద్వారా ఏంటంటే మీకు సమస్య ఎక్కడ ఉంది మీరు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనేది తెలుస్తుంది వెంటనే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తే మీరు కంఫర్టబుల్ అయిపోతారు అంత సింపుల్ అది కర్నూలు నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కదా కర్నూలు గాయత్రి ఎస్టేట్స్ లో బ్రాంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే ఆదోనిలో కూడా ఉంది మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి మీ ప్రాబ్లం వెంటనే సాల్వ్ అయిపోతుంది రైట్ సో ఇంప్లాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ టైంలో ఏమైనా పెయిన్ రావడం కానీ అలా ఉంటుందా అసలు టైం ఎంత తీసుకుంటారు ఇంప్లాంట్స్తో పళ్ళు పెట్టడం చాలా ఈజీ అండి జనరల్గా ఇంప్లాంట్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఎక్కువగా కూడా మేము పెద్దవాళ్ళకి పడుతున్నాము అంటే పెద్దవాళ్ళు చాలా సంవత్సరాలుగా పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకుని ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లు వాళ్ళు ఒకసారి పళ్ళు పోయి పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకోగానే ఒకటి మేము పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాము అనే బాధ రెండు ఇంత కష్టపడి పళ్ళ సెట్లు పెట్టించుకున్నా కూడా ఏమీ నమిలి కోరికి తినలేకపోతున్నాము అనే నిస్సత్తువ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఏమీ తినలేరో అస్తమాను నీరసంగా అనిపించడం షుగరు బీపీ లాంటివి ఎక్కువ స్థాయిల్లో రీడింగ్లు చూపించడం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి సడన్గా బాడీ వెయిట్ తగ్గి శ్రింక్ అయినట్టు అనిపించడం ఎక్కడికి వెళ్ళినా దగ్గినా తుమ్మిన ఇవి ఎక్కడ ఊడి చేతిలోకి పడిపోతాయో ఎక్కడ జారిపోతాయో అనే భయం రాత్రి అయితే ఇవి తీసేసి గిన్నెలో పెట్టుకుంటాం రాత్రిపూట ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు ఎలా కలవాలి అనే టెన్షన్ ఇలాంటి వాటితో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సపోజ్ యాభై సంవత్సరాలకే పళ్ళన్నీ పోయి పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఒక ఎనభై సంవత్సరాల వరకు ఎవరైనా ఇవాళ రేపు ఉంటున్నారు సో యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఎనభై సంవత్సరాల వరకు అంటే ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ పళ్ళ సెట్లతో పడరాని బాధలు పడుతున్నారు ముప్పై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ఎవరికి పళ్ళు పోయినా ఇంకా పళ్ళ సెట్ల మీద ఆధారపడితే ఇంకా నరకమే జీవితం ఏమీ తినలేరు ఎప్పుడైతే మనం బోన్ చేయలేమో మనలో ఇంట్రెస్ట్ మన హ్యాపీనెస్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ ప్లేస్లో మనం మన ఎవరికైనా కూడా ఎంత ఏజ్ ఉన్నా షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఆ ఫిక్స్డ్ పళ్ళతో వాళ్ళు కోరిన ఆహారాన్ని తినగలుగుతారు ఫస్ట్ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తినగలుగుతారు అలా ఎప్పుడైతే తింటారో వాళ్ళ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయిందో వాళ్ళు సడన్గా ఆ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ముసలి వాళ్ళు అయిపోయాము అన్న నుంచి బయటపడతారు అప్పుడు వాళ్ళ ఆఖరి రోజు వరకు కూడా వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటారు హెల్తీగా గడపగలుగుతారు లైఫ్ని సో ఈ పళ్ళ సెట్ల స్థాయిలో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టించడం వల్ల ఇంత మంచి హెల్ప్ చేసినట్టు పెద్దవాళ్ళకి సో ఇబ్బంది ఏం లేదు పెద్దవాళ్ళ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే దానిలో ఎటువంటి పెయిన్ బాధ ఉండదండి కేవలం చిన్న అంటే మన పిప్పి పన్నకి ట్రీట్మెంట్ ఎంత సును సునాయాసంగా చేస్తామో ఇంప్లాంట్ పెట్టడం కూడా అంత ఈజీగా చేయగలుగుతున్నాము కేవలం ఒక చుక్క రక్తం కూడా రాకుండా నోట్లో కుట్లు కూడా పడకుండా ఇంప్
పెద్దవాళ్ళకే పెడుతున్నాం మేము డెబ్బై సంవత్సరాలు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు అరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఇలా ఏజ్ గ్రూప్ అరవై దాటే పైబడిన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకే ఇంప్లాంట్లు పెట్టి పూర్తి ఫిక్స్డ్ పాలు ఇస్తున్నామంటే ఇంక ఎవరైనా కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ అని అర్థం సో అసలు భయపడద్దు మరొకసారి చెప్తున్నాను ఎవరికి ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవాలన్నా కూడా బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనేది అందుబాటులో ఉంది ఈ లోన్ కోసం మీరు ఏ బ్యాంకుకి వెళ్ళవసరం లేదు ఎక్కడికి తిరిగి అవసరం లేదు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అంటే ఈ లోన్ తెచ్చుకోవడానికి స్టార్టింగ్ ఫీజు కట్టవలసి ఉంటుంది ఎక్కడైనా కూడా కానీ ఫర్దర్ ఇంటర్లో అది లేదు ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు జీరో ఇంట్రెస్ట్కే మీ ఫీజు ఎంత అయిందో అంత మాత్రం పే చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయి స్కీమ్లో డౌన్ పేమెంట్ కూడా లేదు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేస్తాము మీకు ఈఎంఐ కూడా వచ్చే నెల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా అన్ని రకాలుగా ఈ ఫైనాన్స్ తీసుకుని ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఎవరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఎప్పుడైతే మీరు అశ్రద్ధ చేస్తారో అదే పెద్దదైపోతుంది అప్పుడే మీరు జీవితంలో అన్ని పోగొట్టుకుంటారు మంచి చిరునవ్వును పోగొట్టుకుంటారు నమిలి తినే సామర్థ్యాన్ని పోతారు నోటు దుర్వాసనతో బాధపడతారు చిగుళ్ళు వాచి నోట్లోంచి రక్తం వస్తూ బాధపడతారు అందమైన చిరునవ్వు ముఖ్యంగా స్మైల్ డిజైనింగ్ చాలామంది కూడా ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు రంగు మారిపోయిన పళ్ళు సగం విరిగిపోయిన పళ్ళు వీటిలన్నిటితో బాధపడుతుంటారు చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకుని మాట్లాడే వాళ్ళని నా పేషెంట్లను కూడా చాలామందిని చూస్తాను ఎందుకు పళ్ళు వరుస సరిగా లేకపోవడం వల్ల అది సో వాళ్ళందరూ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలంటే ఎంతో కొంత ఖర్చు అవుతుంది కానీ దాన్ని ఒక్కసారి పే చేయించి పే చేయలేరు సో ఇలా అందంగా అవ్వాలి అని ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకుని అందంగా అవ్వచ్చు మీ ఫీజు మొత్తాన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు చాలా కంఫర్టబుల్గా పే చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు సో ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్ అయినా చేయించుకోండి దీని తర్వాత కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఉంది కదా దానికి కాల్ చేయొచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మొత్తం ఏడు రోజులు అర్ధ గంటలు వర్క్ చేస్తుంది అక్కడ స్పెషలిస్ట్ అవైలబిలిటీలో ఉంటారు మీ డౌట్స్ని ఫోన్లో కూడా తెలుసుకోవచ్చు రైట్ అండి వరంగల్ నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మేడం నేను బాబు మాట్లాడుతున్నాను హలో చెప్పండి రాజ్ గారు మేడం నాకు పన్ను ఇది యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇంత పన్ను ఇరిగిందండి ఓకే అయితే ఒక పన్ను ఇరిగింది మిగతా నాలుగు పనులకి ముందు బ్లడ్ వచ్చిందండి అప్పటి నుండి పనులు ఏం తిన్నా కూడా కూలింగ్ తాగినా కూడా పనులు జువ్వున రాగుతాయండి అమ్మ మీ పనులకి ఏంటంటే దెబ్బ తగిలింది దెబ్బ తగిలిన వల్ల అవి కొంచెం ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాయి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందండి ఆ వెనకాతలు అంతా వాచి ఆ నరానికి బయట సగం విరిగిపోయిన పనికి ఆ నరం బయటకి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అంటే పళ్ళు పై పొర పోవడం కానీ పళ్ళకి వేరుకి దెబ్బ తగలడం కానీ పంటి వెనకాతలు ఉండే భాగానికి దెబ్బ తగలడం కానీ ఇలాంటివి ఏం జరిగినా కూడా మీరు ఏమి తిన్నా కొరికినా కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు దీనికి పళ్ళు పీకాల్సిన అవసరం లేదమ్మా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అని చేస్తారు అది చేయడం వల్ల పన్ను ఫస్ట్ తగ్గిపోతుంది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఆ లోపల నుంచి క్లీన్ చేసి ఆ పైన తొడుగులు పెట్టేస్తారు ఇంకా మీకు దెబ్బ తగిలిన దాన్ని కానీ పన్ను విరిగిపోయిన దాన్ని కానీ ఊడిపోయిన దాన్ని కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా గుర్తుపట్టలేరు అంత న్యాచురల్గా లోపల ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది అదే ఏదైతే విరిగిపోయింది అని మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారో అది కూడా నార్మల్ అయిపోతుంది హనుమకొండలో పంద రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి మీకు వెంటనే అర్థమవుతుంది మీ సమస్య చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి రైట్ సో ఇంప్లాంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చూడగానే న్యాచురల్ పళ్ళలాగా ఉంటాయా ఎలా ఉంటాయి అలాగే మెయింటైన్ ఎలా చేసుకోవాలి పళ్ళని ఇంప్లాంట్తో పెట్టిన పళ్ళు మన పళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో ఆ పళ్ళలాగే న్యాచురల్గా ఉంటాయి ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు పళ్ళు వేరుకి బదులుగా ఇంప్లాంట్ పెడతాం ఎందుకు ఇంప్లాంట్ ఇంత ప్రత్యేకత బ్రిడ్జ్ పద్ధతిలో పెట్టుకోవచ్చు కదా ఓ ముందు పన్ను వెనక్ పన్ను సహాయంగా తీసుకుని పెట్టుకోవచ్చు కదా డెఫినెట్గా పెట్టుకోవచ్చు అది తప్పు అని ఎవరు చెప్పరు కాకపోతే దీనికన్నా ఇంప్లాంట్స్ అనేవి చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ ఇప్పుడు మనం ఏ ప్రోడక్ట్ కొన్నా కూడా పాతగా వాడే ప్రోడక్ట్ చెత్త అని ఏమి ఉండదు అది మంచిదే ఉంటుంది మనం ఇంకొకటి బెటర్మెంట్కి ఎందుకు వెళ్తాము అది దీనికన్నా కొన్ని మంచి క్వాలిటీస్ దానికి ఉంటాయి అంతే సేమ్ అది బ్రిడ్జ్ పద్ధతి ప్రొసీజర్ ట్రీట్మెంట్కి కానీ ఇంప్లాంట్కి కానీ అంతే ఇంప్లాంట్లో బ్రిడ్జ్ పద్ధతి కన్నా ఎక్కువ లాభాలు ఉన్నాయి కొంచెం హెల్దీ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ పద్ధతిలో పెట్టాలనుకోండి మన నోట్లో ఉండే పళ్ళు ఫి న్యాచురల్ టీత్ని కొంచెం షేప్ చేసుకోవాలి అది అంటే మన న్యాచురల్ పళ్ళని మనం కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం అది ఇంప్లాంట్తో అనుకోండి డిస్టర్బ్ చేయక్కర్లేదు ఎక్కడ పన్ను పెందు నేరుగా పన్ను నాటచ్చు ఇంప్లాంట్ సహాయంతో పళ్ళను
ఒక్కొక్కసారి బ్రిడ్జ్ తగ్గి సపోర్ట్ తీసుకున్న పళ్ళు పుచ్చిపోయినా విరిగిపోయినా ఊడిపోయినా మొత్తం బ్రిడ్జ్ అంతా ఫెయిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ని మనం మళ్ళీ పక్క పళ్ళకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ అవి పాడైతే మళ్ళీ పక్క పళ్ళకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక పది సంవత్సరాలు గడిచేసరికి అలా పళ్ళన్నీ కూడా బ్రిడ్జ్ కింద ఫామ్ అయిపోతాయి అది ఇంప్లాంట్తో అయితే మనం ఏ పన్ను కదపం కాబట్టి ఏవి ముట్టుకోం కాబట్టి మనకి ఏం డిపెండెన్సీ ఉండదు ఎక్కడ పన్ను పెడతామో అది ఒక్కటే అలా ఉంటుంది మిగతా పళ్ళన్నీ కూడా హెల్దీగా ఉంటాయి ఒకటి రెండోది ఇంప్లాంట్ ఎముకలోంచి పెడతాం కాబట్టి ఆ ఎముక అరిగిపోకుండా ఇంప్లాంట్ అనేది ఎముకకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ రకంగా ఇంప్లాంట్ మరొక అడ్వాన్స్మెంట్ అయితే అది వయసు పైపడిన తర్వాత మనం నోటి నిండా ఇంప్లాంట్స్తో పళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన సందర్భాలు ఏమైనా వస్తే ఆల్రెడీ మనం పెట్టుకునే ఇంప్లాంట్ వాటికి యాడ్ అయ్యి మనకు కొంచెం ఖర్చు తగ్గిస్తాయి సో ఇలా మల్టీ టాస్క్ ఏ ఏవి చూసుకున్నా కూడా ఇంప్లాంట్స్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ మోడ్ కొన్ని హెల్దీ మోడ్ అని చెప్పొచ్చు ఒకప్పుడు బ్రిడ్జ్ పద్ధతుల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో పళ్ళు పెట్టే సమస్య లేదు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి చాలా ఈజీగా పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కానీ ఇది వరకు పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం ఇంప్లాంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాక పెడుతున్నాము అలాగే ఇప్పుడు వెనకాతల పళ్ళు పోతే సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల పళ్ళు పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం వాళ్ళ జీవితాంతం నమిలి తినలేకుండానే ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ అందుబాటులో వచ్చే పెట్టగలుగుతున్నాము సో ఎవరికైనా కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు అవి మన నోట్లో మన న్యాచురల్ టీత్ ఎలా ఉంటాయి ఇంప్లాంట్స్తో పెట్టిన పళ్ళు అలాగే ఉంటాయి మెయింటెనెన్స్ వరకు వస్తే ఏ మెయింటెనెన్స్ ఉండదండి మన ఇంట్లో మనం రోజు పొద్దున్న సాయంత్రం ఎలా పళ్ళు తోముకుంటామో ఇంప్లాంట్స్తో పళ్ళు పెట్టుకున్నా కూడా అలాగే పళ్ళు తోముకోవాలి మనం ఇప్పుడు కూడా ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెకప్ ఎలా చేయించుకుంటామో ఇంప్లాంట్స్తో పళ్ళు పెట్టుకున్నా కూడా వెళ్ళి ఒకసారి క్లీనింగ్ చేయించుకోవాలి అంతే మన రోజు మన పళ్ళకి చేసే పని ఇంప్లాంట్కి చేయాలి తప్ప ఇంకా ఎక్స్ట్రా వర్క్ అనేది ఏమి ఉండదు లేదు సో ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు భయపడాల్సింది ఏం లేదు దాని పెద్ద ట్రీట్మెంట్ కింద ప్రొసీజర్గా అసలు చూడద్దు ఇంప్లాంట్స్తో పళ్ళు పెట్టుకోండి మన పళ్ళు మనం పోయిన పళ్ళని తిరిగి పెట్టుకోవడం కేవలం మన పళ్ళని చూడాలి తప్ప అది ఒక సర్జికల్ ప్రొసీజర్ లాగా ఒక భూతంలా మటుకు డెఫినెట్గా చూస్తాయి సో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంప్లాంట్స్ లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయ